Türkiye'de yaptığı marjinal reklamlar ile tanınan, diğer kolalardan her zaman daha büyük ve daha garip bir şişeye sahip olan yerli mi yerli gazlı içeceğimizin markasıydı ta kendisi. Peki daha sonra ne oldu da böyle unutuldu? Hiç merak ettiniz mi? Yerli içeceğimiz kola turka şimdi ne halde diye. İşte sorularınızın cevabı bu videoda. Videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kola Turka, Yıldız Holding AŞ firması tarafından 25 Haziran 2003 tarihinde piyasaya sürülen gazlı içecek firmasıdır. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yıldız Holding'e bağlı Della Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üretilmektedir. Kola Turka markasıyla kola pazarına giren Ülker, tanıtım, pazarlama, giriş ve ürünü tutundurma çalışmalarında agresif bir reklam kampanyasıyla rekabetçi fiyat uygulamasını yerli ve milli olma unsurlarıyla birleştirdi. Ve kısa zamanda hızlı bir ivme aldı. Üç litrelik şişe gibi farklı ürünler çıkartarak tüketici alışkanlıklarını şaşırtması ve ezber bozması, kutu ya da litrelik ürünleri rakiplerinden daha ucuza sunması ve yerli malı konseptini kullanması, rekabet ve pazara tutunma stratejisinin ana iskeletini oluşturdu. Bu strateji başarılı oldu ve Kola Turka satış rekorları kırmaya başladı. Hatta öyle ki Pepsi'yi dahi geride bırakarak kuruluşundan 2 yıl sonra 2005 yılında pazarda ikinci sıraya yerleşti. Kola Turka pazara girmeden önce Coca-Cola %66, Pepsi %22 pazar payına sahipti. Kola Turka 2005 yılında kola segmenti içinde ikinci marka oldu. Ülker 2010 yılına kadar yerlilik ve millilik vurgusunu yapan çok ilgi çeken agresif ve yoğunluğu yüksek reklam kampanyaları yapmaya devam etti. Yaptığı ilginç reklam filmlerinin yanında spor kulüplerine ve filmlerde sponsorluk gibi faaliyetlerle de canlı kaldı. Ülker'de düşük fiyattan kaynaklanan ve bilançosunu vuran negatif etkiyi kırmak için maliyet unsurlarını gözden geçirdi. Bilindiği üzere şeker piyasası devletçe sıkı kontrol edilen bir piyasa. Şekerin ithalatı ve üretimi spekülasyonları engellemek için devletçe yakından takip edilir ki maliyetlerdeki şeker girdisi tüm üretici firmalar için aynı kalsın. Bu olayı düşürmek ve kolaya zam yerine indirim yapmak için Ülker farklı bir yola gitti. Şeker yerine nişasta şurubunu kullanarak ürünü aynı hatta biraz daha ucuza satmaktı ve onu başardı. Nişasta fabrikası satın aldılar ve üretime geçtiler. Bu durumu fark eden rakipleri Pepsi ve Coca-Cola şeker üretimi için devletten izin istediler. Devlet izin vermedi. İzin verilmeyince Ülker'in dolaylı da olsa zaten bu işi yaptığını ileri sürerek rekabet koşullarına uymadığı ve yasal şeker kotasını aştığı gerekçesiyle Ülker'i şikayet ettiler. Kola savaşları şikayetleri resmiyete dökülünce şeker kurumu araştırma yaptı. Ve Coca-Cola'ya bazı yazılar göndererek kota tahsilatı olmadığı için yapılacak böyle bir üretimin kanuna aykırı olacağını bildirdi. Şikayetin sonucu olarak da 30 kusur milyon liralık bir cezayla Ülker'in şeker operasyonu durduruldu. Ülker itiraz etse de bu durum değişmedi ve maliyet avantajı kaybolmuş olduğu gibi öngörülmediği bir cezayı da ödemek zorunda kaldı. Olaylar böyle de bitmedi. Büyük kola markası Coca-Cola fiyatlarına %50 indirim yaptı ve promosyonlar çıkardı. Bayilerin kazancını arttırdı. Hal böyle olunca Kola Turka'nın payı %20'lerden %15'lere düşmeye başladı. Ve Coca-Cola'nın Kola Turka'yı batırma çabaları o kadar yüksekti ki Türkiye'den kar payı istemedi. Yeter ki Kola Turka batsın diye ucuza vermeye başladı. En sonunda Kola Turka dayanamayıp geri çekildi. Ve büyük Türk içecek markası 2015 yılında ise Kola Turka, Saka ve Çamlıca markalarını Japon Daida Drikona'ya satıldı. Ve böylelikle Türk gururu markamızın fişini yine biz Türkler olarak çekmeyi başardık. Bu da bizim suçumuz. Şimdi 6 lira verip 2,5 litresini içebilirsiniz o zaman.